বিসমিল্লাহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমরা ভালো থাকো সেটাই আমাদের প্রত্যাশা আর এই করোনা দুর্যোগ মুহূর্তে অবশ্যই তোমরা বাসায় থাকো এবং নিরাপদ থাকো এবং স্বাস্থ্যবিধির যে নিয়ম আছে সেগুলো মেনে চলো এবং পাশাপাশি তোমরা নিজেকে যে যে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো আজকে তোমাদের জন্য আইসিটি বিষয়ে আমরা বেশ কতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে আজকে মূল টপিকটা হবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপত্তা বিষয় সম্পর্কে চলো আমরা মনোযোগ সহকারে বিষয়টু টুকু আমরা দেখি এবং শুনি তো শুরুতেই আমরা যে কথাগুলো বলেছিলাম যে নিরাপত্তা বিষয়ে তাহলে আমরা একটা ছবি দেখি ছবি দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি যে একটা বাড়ির সামনে দরজা ব্যবহার করা হচ্ছে মানে গেট কেন গেট ব্যবহার করা হয় যাতে ভিতরের বাড়ি এবং বাড়ির ভিতরে যা আছে সেগুলো নিরাপদ থাকে ঠিক বাড়ি নিরাপত্তার জন্য যদি আমরা ব্যবহার করে থাকি একটা দেয়াল বা একটা গেট তাহলে কম্পিউটারকে নিরাপদ রাখার জন্য অবশ্যই আমার একটা কি এরকম গেট বা দরজা অথবা নিরাপত্তার একটা দেয়াল তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারেও এরকম নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে এবং সেগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে যাতে আমাদের কম্পিউটার হোক ল্যাপটপ হোক অথবা মোবাইল হোক সেটাও আমাদের সঠিক থাকে তাহলে নিরাপত্তা বিষয়ে আমাদের যে ধারণা আছে সেগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে আজকের পাঠে আমরা মোটামুটি বেশ কতগুলো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব করব তার মধ্যে থাকবে ফায়ারওয়াল এটা সম্পর্কে যেন তোমরা সকলে বুঝতে পারো হ্যাকিং এবং হ্যাকার এবং আছে হলো ক্যাপচা পাশাপাশি নেটওয়ার্ক অচল হলে আমাদের কি কি অসুবিধা হবে সেগুলো যেন আমরা বুঝতে পারি তার বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে শুরুতেই আমরা একটু যদি একটা চিত্র দেখে নিই যে একটা নেটওয়ার্ক অর্থাৎ আমরা আগের ক্লাসে শুনেছি একটা স্যাটেলাইট অপটিক্যাল ফাইবার যেটা দ্বারা এখনকার সময়ে সবচেয়ে যে ডাটা আদান প্রদানের বিষয়টা সেগুলো ব্যবহার করা হয় বা সবচেয়ে আমরা জনপ্রিয় বলবো এবং হলো তথ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এখন আমরা এই দুইটা মাধ্যম ব্যবহার করি যেখানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আমরা ডাটা আদান প্রদান করতে পারি সেটা হলো এক নম্বর হলো স্যাটেলাইট এবং হলো কি অপটিক্যাল ফাইবার আমরা আগের ক্লাসগুলোতে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি তোমরা আগের ক্লাসগুলো অবশ্যই সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে শুনেছ সেটা আমার বিশ্বাস তাহলে আমরা এখানে আমরা একটা শব্দ বলেছিলাম ফায়ারওয়াল অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলতে পারি কোনো একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করার অদৃশ্য দেয়াল অর্থাৎ আমার ল্যাপটপ অথবা আমার ডেস্কটপ অথবা আমার মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোন সেখানে আমরা নেটওয়ার্কে অর্থাৎ আমি কোথায় যাচ্ছি কি কি বিষয় দেখছি সেগুলো অবশ্যই আমার একটা ফায়ারওয়ালের মধ্য দিয়ে আমার মোবাইল বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের মধ্যে আসবে অর্থাৎ ফায়ারওয়ালটাকে আমরা বলতে পারি একটা বাড়ির গেটের সাথে তুলনা করতে পারি অর্থাৎ গেট দিয়ে কারা ডুব দিয়ে কী কী বিষয় আসবে সেগুলো যেরকম পর্যবেক্ষণ করে ফায়ারওয়ালও ঠিক তেমনিভাবে আমার মোবাইলে বা ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে কী কী ইনফরমেশান আসতেছে কোন কোন ওয়েব ওয়েবসাইটের সাথে আমরা সংযোগ করতেছি অথবা কোনটা আমার ডিভাইসের জন্য উপযোগী অথবা কোনটা উপযোগী না অথবা কোনটা রিস্ক অথবা কোনটা আমরা বলবো রিপোর্টেড ওয়েবসাইট সেগুলো সম্পর্কে সে আমাদের কি করবে একটা মেসেজ প্রদান করবে তাহলে সেটা কি আমরা বলতে পারি নিরাপত্তার একটা অদৃশ্য দেয়াল যেটাকে আমরা বলতে পারি কি ফায়ারওয়াল তাহলে আমরা চিত্র দেখে বুঝতে পারতেছি ফায়ারওয়াল মানেই একটা হলো কি নিরাপত্তার বিষয় এবং যেটা আমাদের কি করবে দারোয়ান বা গেটের হিসাবে কাজ করবে তাহলে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই আমরা কম্পিউটারে এই অপশনটা অবশ্যই আমাদের থাকে এটাকে অন করে রাখতে হবে যখন আমরা কম্পিউটারকে বা স্মার্টফোনকে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করব তখন এখনকার ডিভাইসগুলোতে এটাকে আমরা বলি বিল্ডিং অর্থাৎ নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়াল যেটা আছে সেটা অটোমেটিক দেওয়া থাকে এবং সেটা অন করা থাকে যদি কোনো সময় অফ হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সেটা আমাকে অন করে নিতে হবে তাহলে এখন আমরা এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত আরেকটা কথা বলবো যদি কোনোভাবে ফায়ারওয়াল আমাদের অন করা না থাকে বা অ্যাক্টিভ করা না থাকে তাহলে যে সমস্যাগুলো হয় যেমন আমরা দুটা শব্দ আগে পরিচিত হব একটা হলো হ্যাকিং ও হ্যাকার হ্যাকিং মানে কি আমরা বেশ কতগুলো ওয়েবসাইট বা কতগুলো বিষয় যদি আমরা দেখি বা শুনে থাকি যে তথ্য চুরি হয়েছে টাকা চুরি হয়েছে বা অর্থ হারানো গেছে যেমন আমরা কিছুদিন আগে শুনেছিলাম বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বেশ কিছু তথ্য বা টাকা চুরি হয়েছে অর্থাৎ যেটা হলো কি ব্যাংকে থেকে টাকা কিভাবে চুরি হয় 
সেই পদ্ধতিটাকে আমরা হ্যাকিং ও হ্যাকারের সাথে তুলনা করব যেমন আমরা অনলাইনে যদি ডাটা ব্যবহার করি বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করি অনেকেই আমরা দেখি নিজে সম্পর্কে বা ব্যক্তিগত সম্পর্কে বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অথবা কোনো ভুয়া তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ফেলে বা বিব্রত করে তাহলে এরকম অসাধু কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের কম্পিউটারে যখন ফায়ারওয়াল বা নেটওয়ার্ক প্রোটেকশন বা নিরাপত্তা যখন থাকে না তখন সেখানে ঢুকে তার যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্য হোক ডাটা হোক অথবা টাকা পয়সা হোক সেগুলো সে চুরি করে নিয়ে আসে আর এই যে লোকটাই চুরি করে নিয়ে আসলো তাকে আমরা হ্যাকিং ও হ্যাকারের মধ্যে বলতে পারি অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় তথ্যটা অন্যের কম্পিউটারে প্রবেশ করে বা সেই কম্পিউটারে ঢুকে সেখান থেকে কোনো তথ্য বা টাকা পয়সা নিয়ে আসে সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় হ্যাকিং আর যে ব্যক্তি এই তথ্যটাকে সরাইয়া নিয়ে আসে তাকে বলা হয় হ্যাকার তাহলে এটা আমরা ক্লাস সেভেনে যেরকম শিখেছিলাম যে হ্যাকিং ও হ্যাকার তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে বিভিন্ন প্রকার হ্যাকার আছে তার মধ্যে আমরা তিন বা চার ক্লাসিফাইয়ে তাদেরকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি যেমন আমরা নাম শুনেছি ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার হোয়াইট হ্যাক হ্যাট হ্যাকার ইয়েলো অথবা হলো কি যে আরেকটা বলা হয় যে ইয়েলো ব্ল্যাক হ্যাট এবং হোয়াইট এই চার ধরনের হ্যাকার আছে তাহলে তাদের সম্পর্কে আমরা এরপরে ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে হ্যাকিং মানে অসাধু প্রক্রিয়া অসাধু ব্যক্তি বা খারাপ উদ্দেশ্যে অন্যের কম্পিউটারে প্রবেশ করে সেই তথ্যগুলো চুরি করে যারা হ্যাকিং করে তাদেরকে বলা হয় হ্যাকার তাহলে আমরা ছোট্ট একটা ভিডিও দেখি যে কিভাবে হ্যাকিং করে হ্যাকার তথ্য বা টাকা অথবা ইনফরমেশন কিভাবে চুরি করে সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা একটু তাহলে আমরা ভিডিও দেখে বুঝতে পারলাম লোকটি কি করছে যে কোন একটা স্ক্রিনিং ডিভাইস মানে যেটাকে বলা হয় যে কোন কোন ব্যক্তি এটিম বোতে আসছে এবং কি কি কার্ড দিয়ে বা কি কি পিন দিয়ে কিভাবে টাকা তুলছে সেই সকল বিষয়গুলো তার ওই ডিভাইসের মধ্যে রেকর্ড হয়ে থাকবে এবং পরবর্তীতে এসে ওই ব্যক্তি তাদের অ্যাকাউন্ট থেকেই আবার টাকা সরিয়ে নিতে পারবে এটাকে বলা হয় হ্যাকিং বা হ্যাকার প্রক্রিয়া তাহলে আমাদের বইয়ে একটা বিষয় আছে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে মাইকেল ক্যালসি বলা আছে যে দুই হাজার সালে ইয়াহু ডেল অ্যামাজন সিএনএন এ সকল প্রতিষ্ঠান হ্যাক করে প্রায় একশো কোটি ডলারের বেশি টাকা হাতিয়ে নেয় বা তাদের এই সমগ্র মূল কোম্পানির ক্ষতি করে তাহলে এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে ব্যক্তি তথ্য নিয়ে যাবে অবশ্যই এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সেটা খারাপ হয়ে আসবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের যে সকল ইনফরমেশান আছে সেগুলো অনেক কাছে চলে গেলে সেই প্রতিষ্ঠানের ভালো তো করবেই না বরঞ্চ সেই প্রতিষ্ঠানের খারাপ করবে তাহলে এইটাই আমাদেরকে বলা হয় হ্যাকিং এবং হ্যাকার তাহলে এদের কাছ থেকে আমাদের অবশ্যই দূরে থাকতে হবে এবং আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট মানেই সেখানে আমার নিরাপত্তার বিষয়টা অনেক বেশি মেনে চলতে হবে কাউকে আমরা অপ্রয়োজনীয় অথবা কেউ কোনো তথ্য চাইলে তার সম্পর্কে না জেনে তাকে আমরা কোনো তথ্য দেব না এতে আমাদের বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে প্রত্যেক কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে যেটা আমরা আগেই বলেছি যেন সেই দেয়ালটা ভেঙে কেউ ঢুকতে না পারে এবং সেই অনুসারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে এবং আরেকটু বিষয় আমরা বলি যে আমাদের নিরাপত্তা বিষয়ের জন্য কতগুলো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি ফলো করা হয় তার মধ্যে একটা পদ্ধতি হলো আমরা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করি আরেকটা পদ্ধতি হলো কি যে আমরা বলি ক্যাপচা এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় ক্যাপচা অর্থাৎ ক্যাপচা বলতে আমরা কি বুঝি যে আমরা যে সকল লেটার বা অ্যালফাবেটগুলো বুঝতে পারি হিউম্যান সেই সকল অ্যালফাবেটগুলো যদি একটু আঁকা বাঁকা করে দেওয়া হয় তাহলে মানুষ শুধু বুঝতে পারে কিন্তু কম্পিউটার সেগুলো বোঝে না কেন আমরা আবার কম্পিউটারকে এখানে বোঝাই বা কেন আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করি কিছু অসাধু ব্যক্তি আছে যে ইতিপূর্বে আমরা বলেছি তাদের কাজ হলো কিছু রোবট বানিয়েছে তারা যে রোবটের কাজ হবে কোন কোন ব্যক্তি অথবা কোনো স্পেসিফিক ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তারা ওই রোবটকে দিয়ে কাজ করায় অর্থাৎ তারা কিভাবে কি কি ইউজ করে অথবা কোন কোন ওয়েবসাইট ইউজ করে তারা কি কি পাসওয়ার্ড দেয় সেই সকল বিষয়গুলা রোবট প্রতিনিয়ত খুঁজে বের করে থাকে এবং সেগুলো চেষ্টা করে 
যখনই সে সফল হয়ে যায় সেটা তার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিকে মেসেজ দেয় এবং এই মেসেজ দেওয়ার ফলে কি করে কি হয় যে আমরা যখনই কোনো কাজ করতে যাই তখন এই সকল বিষয়গুলার যে মূল ইনফরমেশন সেগুলো ওই প্রতিষ্ঠান পেয়ে যায় বা ওই ব্যক্তি পেয়ে যায় আর ওই ব্যক্তি যখনই ওই সকল ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাবে তখন সে আমাদের যে মূল বিষয়টা সেই বিষয়টা থেকে সে কী করবে বিষয়গুলো নিয়ে যাবে এই কারণে আমরা কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করি এক নম্বর হলো পাসওয়ার্ড আর একটা হলো কি এরকম ক্যাপসা অর্থাৎ ক্যাপসা মানে কি কিছু আঁকা বাঁকা অ্যালফাবেট দেওয়া হয় যেগুলো শুধুমাত্র মানুষ বুঝতে পারে কিন্তু রোবট বা কম্পিউটার সেই সকল বর্ণগুলো বুঝতে পারে না যাতে আমরা বুঝতে পারি অন্য কেউ যেন এই সাইটে প্রবেশ করতে না পারে তাহলে আমরা বলতে পারি মানুষ এবং যন্ত্রকে আলাদা করার একমাত্র উপায় হলো কি ক্যাপচা তাহলে আমরা ক্যাপচা কেন ব্যবহার করা হয় একটু আগে আমরা বলেছি যে যখন আমরা কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করব তখন আসলে কে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতেছে পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরও সেটা যাচাই করা হয় একটা ক্যাপচা দিয়ে যে আসলে সে কি মানুষ না কম্পিউটার বা রোবট তাহলে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে আরেকটা প্রক্রিয়া হলো নেটওয়ার্ক অচল হলে আমাদের কি হতে পারে তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি নেটওয়ার্ক যদি অচল হয়ে যায় তাহলে আমাদের এর চেয়ে বড় কি বিপত্তি অথবা খারাপ এর চেয়ে আর কিছু নাই যেমন আমরা যদি বলি এখন প্রত্যেকটা মানুষ আইটি নির্ভর অর্থাৎ কম্পিউটার নির্ভর মোবাইল নির্ভর বা তথ্য প্রযুক্তির এই যে সকল উপাদান আছে রিসোর্স আছে সেগুলো নির্ভর কোনো কারণে যদি আমাদের এখন বলা হয় যে মোবাইল ছাড়া আপনি এক সপ্তাহ চলবে তাহলে মনে হবে আমরা যেন অচল হয়ে গেছি তাহলে এই কথাটাই আমাদের এখন মনে রাখতে হবে নেটওয়ার্ক যদি আমাদের অচল থাকে এখন আমাদের প্রতিনিয়ত সকল যে কাজকর্ম আছে সবগুলাই স্থবির হয়ে যাবে অর্থাৎ বিপর্যয় নেমে আসবে তাই এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা নেটওয়ার্ক যদি বিপর্যয় ঘটে তাহলে আমাদের অবশ্যই বিপত্তি ঘটবে তাহলে কোনো কারণে যেন আমাদের নেটওয়ার্ক অচল না হয় বা বিপত্তি না ঘটে সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে কাজেতেই আমরা তথ্য প্রযুক্তির প্রতি যেরকম নির্ভর হচ্ছি সেরকম আমাদের যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা আছে সেগুলো কন্টিনিউ আমাদের সচল রাখতে হবে আর আমরা এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্যই ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে অপটিক্যাল ফাইবার এবং হলো কি স্যাটেলাইট এই দুইটা প্রক্রিয়া একসাথে মেনটেন করা হয় যাতে করে কোনো একটা পদ্ধতি বা কোনো একটা সিস্টেম যদি ফল করে অপর পদ্ধতির মাধ্যমে যেন আমরা ডাটা কমিউনিকেশন চালিয়ে যেতে পারি এই জন্যই আমাদের কি করতে হয় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাটা ভালো রাখতে হয় তাই নেটওয়ার্ক সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে যেমন বড় বড় কোম্পানিগুলো আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে ডাটা সেন্টার যেমন গুগল ইয়াহো ফেসবুক ঠিক আছে টুইটার এরা বৃহৎ পরিমাণ ডাটা স্টোর করে রাখে বা সেন্টার করে রাখে যে কোনো কারণে যেন ডাটা সেন্টার ফল্ট না করে বা মিস না হয় একটা কম্পিউটার বা একটা সেন্টার থেকে যদি মিস হয় তাহলে আরেকটা সেন্টারের জন্য চলে যায় বা অথবা একটা কম্পিউটার থেকে মিস হয়ে যেন আরেকটা কম্পিউটার চলে যায় ঠিক আছে যাতে কোনো একটা সেকেন্ড ডাটা স্টোর বা ডাটা কমিউনিকেশন এটা যেন মিস না হয় এই কারণে তারা বড় বড় ডাটা ভাণ্ডার করে রাখে এবং সেগুলোকে তারা কন্টিনিউ রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহলে আমাদেরও যান্ত্রিক যোগাযোগ আগুন ভূমিকম্প এগুলো থেকে আমাদের কী করতে হবে এই সকল ব্যবস্থাগুলো রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আরেকটা বিষয় হলো এখানে আমাদের যে একটু আগে আমরা বলেছিলাম কতগুলো অসাধু লোক আছে বা অসাধ অসৎ কাজ করার কতগুলো ব্যক্তিও আছে যেমন আমরা এখানে ছবিতে দেখতে পারতেছি আইনস্টাইন ও জিলার্ট এবং আইনস্টাইন ও সত্যেন বোস তাহলে এখানে একজনের ছবির মধ্যে যদি আরেকজনের ছবি বা একজনের মাথার মধ্যে যদি আরেকজনের ছবির মাথা কেটে এনে বসাই দেওয়া হয় তাহলে যে ব্যক্তি আসলে প্রকৃত দুজন ব্যক্তিকে না চিনে তাদের এটা সম্পর্কে ভুল করার সম্ভাবনাটাই অনেক বেশি আর যখনই সে ভুল করবে তখন সে বিভ্রান্ত হবে এবং হলো কি এখানে সে প্রতারণার সম্মুখীন হবে তাহলে এই সকল বিষয়গুলো আমাদের মেনে চলতে হবে যে আমরা প্রত্যেকটা কাজ করব সতর্কতার সহিত এবং হলো কি আমাদের নেটওয়ার্ক সচল রাখব এবং নেটওয়ার্কের যে রিসোর্স সেগুলো সচল রাখব এবং নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত বা সম্পর্কযুক্ত যে সকল বিষয় আছে প্রত্যেকটাই আমরা সঠিকভাবে মেনে চলব তাহলে আমাদের কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে তাহলে আমরা এখানে তিনটে শব্দ শিখলাম নতুন ফায়ারওয়াল হ্যাকিং হ্যাকার তাহলে আরেকবার বলি যে কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কের যে সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ আছে সেগুলোকে নিরাপদ রাখার যে অদৃশ্য দেয়াল সেটাকে বলা হয় ফায়ারওয়াল আর যে প্রক্রিয়ায় কোনো খারাপ কাজ বা চুরি করা হয় সেটাকে বলা হয় হ্যাকিং আর যে এই সকল খারাপ কাজ বা চুরিগুলো করে তাকে বলা হয় হ্যাকার তাহলে আমাদের 
आज के जो आलोचनागुल कर आलोचनागुलर मध्य निरापत्ता विषय सम्पर् तुम्हारे को कोशन थे से तुम्हें अवश्य हाँ पशापी जे नेटवर्क जदि विघनित है तो हमें किधरण समस्या सम्मुखीन होब से सकल विषयगू तुम्हारा खात लिखे एवं निरापत्ता विषय सम्पर् तुम्हारा विस्तारित पढ़े एवं को प्रब्लेम हो समस्या हम अवश्य हाँ तुम्हारा जाना आज के क्लस ए पर्त सक